вы решили поменять аккумулятор на вашем автомобиле, либо его отключить для каких-то сервисных работ. Что может быть проще, подумайте вы, надо взять ключ, открутить аккумулятор, ну и собственно его снять. Так вот, ни в коем случае никогда так не делайте. И я сейчас очень доходчиво вам объясню, почему так делать не стоит. Но для начала немного теории. Дело в том, что современный автомобиль, ну точнее как современный, наверное уже лет как 15 точно, это довольно высокотехнологичное устройство, которое постоянно за вами следит, которое постоянно понимает, что вы от него хотите, и соответственно все эти параметры записывает в энергозависимую память. О чем именно я говорю, смотрите. А если у вас автомобиль с автоматической коробкой передач, то у вас автоматическая коробка передач постоянно адаптируется к вашему стилю езды. Наверное, вы замечали, что если дать свою машину поездить на недельку-две жене, если вас жена спокойно вводит, то после нее автомобиль становится крайне тупым. Это как раз происходит по той самой причине, что автомобиль адаптировался к тому человеку, который на нем ездит. Коробка передач начинает переключаться в те моменты, когда вы этого от нее ожидаете, когда вы этого от нее хотите и требуете. То же самое происходит с топливовоздушной смесью. Если вы тошнотик, если вы ездите медленно, не нажимаете активно на педаль газа, мозги эту информацию, ЭБУ автомобиля точнее, усваивает и начинает соответствующим образом готовить топливовоздушную смесь. Она становится бедной, автомобиль становится вялый, но при этом возникает огромное количество экономии топлива. И наоборот, если вы любите погонять, любите нажать, что называется, тапочку, блок управления двигателем также эту информацию со временем запоминает, адаптирует топливовоздушную смесь и вообще всю работу автомобиля под ваш стиль езды. В общем, под каждого конкретного водителя автомобиль подстраивается. Если вы просто берете и снимаете аккумулятор, меняете на новый, все. В ближайшие 2-3 недели можете, что называется, сушить весла. Потому что все настройки по адаптации коробки, по адаптации блока управления двигателем сбрасываются на заводские параметры. То есть автомобиль не будет понимать, кто сел за его руль, что от него надо и будет работать по зашитой завода стандартной программе. Конечно же, со временем он адаптируется опять под ваш стиль езды, но 2-3 недели вы теряете. И это, хочу я вам сказать, далеко не самое страшное, что произойдет, если вы просто снимете аккумулятор. Давайте переместимся в салон. Как я уже сказал, современные автомобили – это высокотехнологичные устройства. И если мы включим зажигание, Это с нами поздоровалась японка. Так вот, а если мы включим зажигание, сейчас оно у нас не включается, потому что я тормоз не нажал. Ну, вы все знаете, что произойдет. У вас на приборной панели появятся часы, которые, конечно же, тоже сбросятся при отключении аккумулятора. Это вообще не проблема. Проблема всегда заключается вот здесь. Ваше мультимедийное устройство после отключения аккумулятора при включении обязательно затребует пароль. Это защита от кражи, чтобы невозможно было переставить мультимедийное устройство с одного автомобиля в другой. И хорошо, если вы покупали свой автомобиль новым у дилера, у вас код для разблокировки будет указан в сервисной инструкции, инструкции по эксплуатации. А если вы не первый владелец автомобиля в России и у вас нет этой инструкции, вам придется ехать к дилеру, который вам за денежки по ВИН-номеру отыщет этот код и его сообщит. Но и это не самое страшное, как несложно догадаться. Самое страшное заключается как раз именно в том автомобиле, в котором мы с вами сейчас находимся. То есть у нас стоит штатное мультимедийное устройство, автомобиль приобретен в Японии, и если я отключу аккумулятор, просто сбросив питание с автомобиля, при включении потребуется код, которого нет у меня, которого нет в сервисной книжке, потому что у меня нет сервисной книжки, и дилеры Honda в России, да и любых марок вообще, если вы покупали автомобиль не в России, вам ничем сейчас в такой ситуации не помогут. Вам придется обращаться 
к специалистам, которые занимаются разблокировкой таких устройств, они есть, хотя их мало, и их услуги довольно дороги. В среднем эта операция сейчас стоит около 5-7 тысяч рублей. Довольно внушительные деньги. Я вам специально показываю настройки магнитолы. Вы потом поймете, зачем я вам это показываю. Запомните, пожалуйста, какие частоты у нас здесь настроены. Да, если у вас, конечно же, будет в магнитоле навигации и все прочее, само собой, конечно же, вся эта история тоже сотрется, доставит вам огромную кучу проблем. Так что же делать? Мне сейчас, допустим, очень надо отключить аккумулятор. Вот теперь мы подошли к самому интересному. Пойдемте опять под капот. Для замены аккумулятора нам потребуется зарядное устройство. Здесь слушайте очень внимательно. Зарядное устройство для автомобильных аккумуляторов, но не любое зарядное устройство. Очень важно, чтобы это зарядное устройство могло работать без подключения к аккумулятору. То есть могло работать как источник тока. Если мы включим это зарядное устройство без подключения к аккумуляторной батарее, на его выходе обязательно должно быть напряжение. Дело в том, что в продаже существуют автоматические зарядные устройства, и таких зарядок очень много, которые до момента подключения к аккумуляторной батарее на выходе не имеют напряжения. И если вы такое устройство подключите к бортсети автомобиля, как только вы отключите аккумулятор, на зарядном устройстве станет 0 вольт, и у вас произойдет то самое обнуление настроек автомобиля. Поэтому потребуется, еще раз повторю, любое зарядное устройство для 12-вольтовых аккумуляторов. Главное, чтобы оно могло работать без подключения к аккумулятору. Какие же наши дальнейшие действия? Если у вас такое зарядное устройство автоматическое, если на нем нет возможности выставить выходное напряжение, то выбираете то напряжение, если там вообще есть функции выбора, которые максимально близко похожи к напряжению в 13 вольт. Это то самое напряжение, которое находится на аккумуляторе в состоянии покоя. Некоторые зарядные устройства выдают 15, некоторые даже 16 вольт. Это слишком много для автомобиля. Должно быть в районе 13 вольт. Не больше, чем 14,5, но желательно 13. После того, как вы взяли такое зарядное устройство и настроили его на вышеозвученное напряжение, берем клеммы зарядного устройства. Минусовую клемму вы можете подключить куда угодно, главное не к аккумулятору, потому что вы его будете снимать, но ну, имеется в виду не к клеммам аккумулятора, потому что во время снятия вы можете нечаянно ее задеть, и она у вас слетит. Так вот, можно подключить на любую металлическую часть двигателя, на ней обязательно есть масса. Главное, чтобы эта металлическая часть была действительно металлической и не окрашенной. Положительную клемму аккумулятора, если у вас в автомобиле, как сейчас очень часто бывает, выведена дополнительная где-либо клемма для прикуривания, такое часто бывает, в основном она на иномарках спрятана под определенными колпачками, чтобы в случае прикуривания вам не приходилось лезть к аккумулятору, то вы, конечно же, плюс подключаете к этой клемме. В моем случае такой клеммы нет. И если ее нет в вашем случае, сейчас я быстренько, а то одной рукой неудобно, то в таком случае вы подключаете к наконечнику, который присоединяется к аккумулятору. В том месте, где вам удобно. Естественно, в таком случае вам потребуется очень аккуратно отворачивать клемму, чтобы не отключилось нечаянно зарядное устройство. Вот сейчас я подключил зарядное устройство, и можем видеть, что оно сейчас питается от аккумуляторной батареи. То есть оно выключено, выключатель в положении 0, и при этом на нем есть напряжение. Значит, все нормально. Можно зарядное устройство включать. Включаем. Получаем те самые 13 вольт, которые чуть ранее я выставил на зарядном устройстве и о которых я вам сказал. Также чуть ранее. Все. Сейчас у нас бортовая сеть автомобиля полностью работает от зарядного устройства. Теперь вы можете смело произвести откручивание клем аккумулятора. Ну, я, понятное дело, полностью его откручивать не буду. Я сниму только одну клемму и покажу вам принцип действия этой схемы. Смотрите. 
Не стал я откручивать саму клемму, уж больно хорошо она там сидит, я открутил провод массы. Что, в принципе, равнозначно тому, что я открутил бы клемму от аккумулятора. Потому что вы можете видеть, это действительно массовый провод. И сейчас питание от аккумулятора на автомобиль не поступает. По-прежнему работает зарядное устройство. И вы можете видеть напряжение 13 вольт. После того, как вы открутили аккумулятор, зарядное устройство лучше не трогайте, чтобы ненароком не сбить его настройки. Либо, что еще хуже, ненароком не отсоединить Клемму. Все, мы сейчас отсоединили клемму, аккумулятор теоретически я мог бы вынуть, поставить новый и дальше подключить аккумулятор. Клемма возвращена на место. Смотрим на зарядное устройство. Как понять, что у нас все нормально и есть питание? Так мы просто выключаем зарядное устройство. И видим, что оно продолжает работать, аккумулятор даже немножко подзарядился, пока работало зарядное устройство. Все, зарядное устройство на этом можно отсоединять. Теперь мы перемещаемся в салон. Опять включаем зажигание. Опять с нами здоровается японская тетя. Видим, что у нас... А... Так, так. А... Ладно, мы не будем смотреть время на приборной панели. Я вам сразу просто покажу настройки мультимедийного устройства. Оно по-прежнему работает, все отлично. Все частоты, которые были забиты в памяти, все также сохранились. Ну, вы понимаете, если бы питание хоть на секунду пропало во время замены аккумулятора, мультимедийное устройство просто бы не заработало. Таким вот нехитрым способом, имея под рукой лишь одно зарядное устройство, можно избавить себя от огромного количества проблем при замене аккумулятора. 5-7 тысяч рублей только поиск кода для магнитолы и огромные проблемы с заново адаптирующимся блоком управления двигателя. Еще этот способ можно неплохо применять в том случае, если вы хотите снять аккумулятор и унести его домой для подзарядки, но при этом боитесь оставлять автомобиль без питания по вышеозвученным причинам. В таком случае... Схема действий точно такая же. Подключили зарядное устройство, отключили аккумулятор и понесли его домой заряжать. Но в таком случае вам потребуется, конечно же, два зарядных устройства. На этом сегодня все. Если это видео было вам полезно, я очень попрошу поставить вас лайк. Это помогает продвижению видео. До следующих встреч. Всем удачи. Всем пока.